Բարի լույս, բարի երկիր, բարի կալուս, դերկիր մեծ է հեռուստային կերություն։ Ես եվս ողջունում եմ մեր հեռուստադիտորգներին մակտելով բարձ էր դրամադրություն մի հարկ է հետաքրքիր որ հագեցած։ Եթե սկսում � ներկացուցիչ եվրոպական ուսանողական միությունում, որը իսկապես բարդ երկար և ծավալուն ներկացնելու կարիք ունի, հենց իմ ամեր եթերում նրանք են, ովքեր կներկացնեն այդ ամենը և կխոսեն միջազգային հաջողությունների և իհարկ է ուսանողական մեծ նախաձերնությունների մասին։ Եվ բնականաբար ես էլ պետք է ներկայացնեմ հիմա նրանց, Սարքի Սասատրյանց, Հայաստանի Ուսանողական Ազգային Ասոցիացիայի փող նախագա։ Բարև ձեզ Գոհար Հովանիսյան Հայաստանի Ուսանողական Ազգային Ասոցիացիայի միջազգային հարցերի պատասխանատու Եվրոպական Ուսանողական Միության գործադիր մարմնի անդամ։ Բարև ձեզ բարի գալուստ մեր տաղավար։ Բարի առավոտ եւ շնորհավորում ենք ձեզ հաջողության համար, որը վերջերս են ամենը ստացվել։ Ինչ է առհասարակ Եվրոպական Ուսանողական Միությունը եւ ինչ կարեւորություն ուներ այս առաջընթացը, եթե կարելի է դա այդպես ներկայացնել, վերջո ես գիտեմ, որ 2012 հատվականից Եվրոպական Ուսանողական Միության անդամ կարելի է համարել նաեւ Հայաստանի Ուսանողական Ազգային Ասոցիացիայի։ Շատ ճիշտ է, կը Եվրոպական Ուսանողական Միությունը, Եվրոպական տարածքում համախմբում է մտավապես 45 ազգային ուսանողական միություններ 38 երկրներից։ Դրանք մեր նման ազգային միություններ են, որոնք էլ ազգային մակարդակում հավաքում են ուսանողական կառույցներին եւ փորձում են ուսանողների ձեյնը ինչպես ազգային, այնպես սելհա միջազգային մակարդակներում ներկայացնել։ Այս կառույցի հիմնական խնդիրը կամ նպատակն է ներկայացնել, պաշտպանել եւ տեր կանգնել եվրոպացի ուսանողների շահերը, հետաքրությունները, կրթության, գիտության, տնտեսական, սոցիալական եւ այլ ոլորտներում ու հիմնականում քանի որ Հայաստանն էլ, հա, հայկական կրթական համակարգը ինտեգրված է բոլոնյան գործընթացին եւ այս կառույցում անդամագրված ուսանողական միությունները ճատագովն են բոլոնյան գործընթացի, հիմնական նպատակը բոլոնյան գործընթացի շրջանակներում կրթական հա, այս փոփոխություններին ուսանողների ներգրավվածությունն է։ 2012-ից մենք էլի շատ երկար ճանապար անցանք, թե պետք կառույցը մեր հիմնադրված է 2003 թվականից պաշտոնապես։ Մենք այսօր համախմբում ենք Հայաստանյան ուսանողական 20 հա, ուսանողական տարբեր մարմիններ բուհական և ազգային մակարդակում նրանք կազմում են մտավապես Հայաստանյան ուսանողության 70%-ը։ Մենք ներկայացնում ենք նրանց ձայն ինչպես ազգային, այնպես էլ եվրոպական մակարդակում 2012 թվականից անդամագրվել ենք նրանց, ունենք մեկ այլ ձեռքբերում 2015 թվականին մեր կազմակերպության ջանքերով Երևանը ճանաչվեց որպես եվրոպական ուսանողության մայրաքաղաք եւ այդպեսի մի հավաքել տեղի ունեցավ Հայաստանում ինչպես ասենք ես անգամ գոհարը մասնակցում էր Մալտայում այդ հավաքին կարելի ասել այս անգամ մայրաքաղաքը Մալտաներ ու Մալտան եղավ մեր համար ձեռքբերումների Նշեցեք որ Հայաստանի ուսանողների 70%-ը ներգրավված են ինչով է պայմանավորված նրանց ներգրավվածությունը այսինքն ինչ են անում առհասարակ ինչ գործունեություն են ծավալում Տեսեք բուրգա գործում ուսանողական միությունները բուհական մակարդակում ներկայացնում են իրենց ուսանողներին հետո ներկայացուցչական մակարդակում ուղարկում են ազգային մակարդակ հիմնական մեր գործունեությունը որ մենք ծավալում ենք կրթական բոլոր այս բարեփոխումներում ուսանողների ձայնը տեսակի տա տեսանելի դացնել որովհետև կրթական բարեփոխումները որ ընթանում են 2005 թվականից սկսած շեշտադրումը կատարվում է դասախոսակի ընտրոն ուսուցումից դեպի ուսանողակի ընտրոն ուսուցումը այսինքն ուսանողը դառնում է այն հիմնական մոլորակը որի շուրջ պետք է պատվեն բոլոր խաղացողները ու այս դեպքում արդեն ուսանողի հետ հաշվի նստել ուսանողի կարծիքը հաշվի առնել կառավարման մակարդակներ ուսանողների ներգրավվելը դարձել է թե օրենքի պահանջ թե ժամանակի հրամայական բայց մեր հասարակությունը դեռ ունի այդ մշակույթը Եվ մեր կազմակերպությունը փորձում է տարածել այդ մշակույթը, ինչպես պետք է ուսանող, որ ներգրավվում է տարբեր բուհական կառավարման մարմիններում, կարող է իր ձայնը ճիշտ արտահայտել, այլ ոչ թե դառնա զուտ, հա, քվիատ հերթիկ դասախոսների կամ վարչակազմի համար։ Սարքիս, մենք ուսանողական կյանքի ու դրան առնչվող խնդիրների մասին դեր կխոսենք, ռոպեներ ունենք, այս պայն ուզում եմ նաև հեռուստադիտողները գոհարին ճանաչեն, ուսանողուհի, հա, ով ընտրվել է եվրոպական ուսանողական միության թույլ տվեք ճիշտ ներկայացնել։ Ուրեմն կառավարման խորհրդի կողմից ամեն գարնանային հավաքի ժամանակ, հա, եթե չեմ սխալվում, ընտրվում է կառույցի առաքելություն իրականացնող գործադիր կոմիտե, որ կազմված է նախագահից, երկու փոխնախագահներից և յոթ անդամներից։ 
a gortadir comitei antamek naev duk hayastanits. Uznam zer ais arakelutian manra master nimanal inchek anelu yev inchek sahens kare borel. Ira kanum te vor kanem sa kare vorum yere vite chete gavorvi yetheri nakhat esvat ropeneri intatskum. Ira kanum inka irok shat kare vor gorz intatse antanur yevro pakam bat shagun kartha kantaratski magar lagum. U te in samar te hasne sunaga kanazga ina sutetse i hamar te kartum em vorch hastani hamar med terk perum e es gorz intatsum masnek tsun enale te karu iti teskov te hens gorz adir komiteyum antamun enalu aru. Գործն թացը ենթադրում է մասնավորապես ուսանողների ձայնի ներկայացումը բոլոր այդ կաղաքական, կրթական կաղաքականության մշակման գործն թացներում։ Իմ առակելությունը լինելու է ինձ համար բավականին պատասխանատու, ես ինքս բավականին դժվարությամբ հանգեցի այդ որոշմանը, արդոք դնել իմ թեքնածությունը, թե ոչ, այդ ընտրություններին մասնակցելու համար, կանի որ գործ ընթացը համարում են բավականին բավականին մեծ ու բավականին կարևոր տեղեց բաղեցնում ընդհանուր այդ բոլոր գործ ընթացների մրշակման ընթացքում։ Աշխատանքներ եվրոպական հանձնաժողովի հետ, որտեղ կրթական տարբեր ռազմավարություններ ու կաղաքականություններ � ընդհանուր յուրականչուր երեկ տարի, հայնչպես նշեց պարանասա տրանցը, երբ որ 2015 թվականին Հայաստանում հիրնկալեցինք եվրոպական ուսանողական միության ընդհանուր ժողովը, բացի այդ նույն ամսվանթացքում ա� Եվ այդ նույն վեհաժողովի իրականանում է յուրականչուր երեկ տարին մեկ անգամ, եվ հիմա ես ունեմ այդ պատիվը 2018 թվականին, արդեն եվորպական ուսանողական միությունը ներկայացնել որպես գործադիր մարմնի անդամ, հենց � Մասնակիցամ տնտես սագետ եմ կարելի ասել, հիմա մագիստրոտուր առաջին կուրսում եմ սովորում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում, ապախովագրող մասնակիտությամ, սակայն հուայում կամ Հայաստանի ուսանողական ազգային ասիսացայում իմ մեկ մեկ այլ կարևոր ձերխվերում է այն էր տերևիտ է, որ ես գիտակցեցի, որ տնտեսագետի մասնագիտությունը բոլորովին են մասնագիտությունը չէ, որը ես պետք է են դրացնի մի հիմար իրենք էլ կարծում են, որ սխալ մասնագիտություն են ընտրել կամ, տատանվում են ինչ-որ որոշում ներկայացնելու հարցում, ինչպես կոհորդորեք նրանց դիմել հստակ կայլերի։ Իմ կոչն է և իմ խորուշն է ելնելով իմ անձնական փորձից միշտ սպաղվել նրանով ինչը սիրում եք և ինչը ձեզ հոգի հարազատ է և որտեղ որ դուք ձեզ լավ եք սկում, դա ուղում են բոլոր ուսանողներին խոսքեզ, որով հետև շատ կարևոր է գտնել այսինք են զբաղվել պարզապես նրանում, ինչը որ սիրում ես, ինչը որ կես հաջելի է, որտեղ որ դու կարող ես կես առանց խնայելու, ներդնել կո բոլոր ճանքերը, անգամ չմտացելով, թե իվերջո դու ինքը ինչի կհասնես, ուղակի մտացելով, որ դու անում ես ինչ-որ մի բան, որը որքես դուր է գալիս։ Կարծում եմ դա առաջին գրավականն է ծանկացած անձի, ծանկացած անհատի կյանքում, ինչ-որ հաջողություններ կամ Եվ սա եվրոպական նաև մշակույթնա ուսանողների, իրենք 
դպրոց հավարտելուց հետո երկու երեք տարի որևէ ոլորտում աշխատում են անմիջապես չեն գնում բուհ այդ երկու երեք տարի նրանց թույլ է տալի հասկանալ իրանք ինչ են ուզում տալ այստեղ տեսեք գոհարը 4 տարի սովորել է հետո մտել է ասոցիացիա որտեղ կրթության ոլորտում իրան շատ լավ ազգացել ու հիմա հասկանալ որ ուզում է մի հատել ուրիշ մագիստրատուրա կրթության ոլորտում շարունակի այսինքն այդ աշխատանքային փորձը շատ շատ կարևոր է հետագայում մասնակցության ըստ մեզ համար ուսանողական տարիներն են դարձել կողմնորոշման տարիներ բայց ես գիտեմ որ ուսանողական ազգային ասոցիացիան նաև դպրոցական ծրագրեր իրականացնելով հա փորձում է կողմնորոշման հարցում մեծ աջակցություն ցուցաբերել մի քանի ռոպե հետո խոսենք այդ ամենի մասին սրելի հարուստ տողներ եւ կասկանանք եւ վերջո թե այդ ինչ բարձր ձայն է որի մասին որով նաեւ ուսանողները իրենց խնդիրների մասին խոսում են գովազն է մեր եթերում Մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք ուսանողական կյանքին, ուսանողներին, առնչվող խնդիրներին եւ իհարկե այլ մտահոգություններին, որոնք նաեւ հնարավորություն կտան, այսինքն այդ մտահոգություններ լուծելով հնարավորություն կունենանք իսկապես բարձրաձայն ասել, որ մենք ունենք զարգացում կրթական ոլորտում եւ ունենք առաջընթաց, որը հնարավորություն է տալու ընդհանուր տնտեսական աճին։ Մենք խոսում ենք կարևոր խնդիրների մասին, որոնցից մեկը նաեւ կողմնորոշումն է, գովազդից առաջ հենց այդ կետում կանգնեցինք, կողմնորոշվել ճիշտ մասնագիտություն ընտրելու հարցում մի երկրում, որտեղ ընդհանրապես մասնագետի կարիք այլևս չկա շատ վաղուց։ Ինչ անել ու ինչ խորհուրդ տալ մարդկանց, ինչպես փորձեն գտնել իրենց տեսակը, ինչպես կողմնորոշվեն եւ նաեւ ձեր ծրագրերի ընթացքում, որոնք իրականացնում եք Երևանում էլ, մարզերում էլ տարբեր դպրոցներում ու բուհական հաստատություններում, ինչ խորհուրդ եք տալիս մարդկանց։ Մի փոքր չհամաձայն եմ այն մտքի հետ, որ աշխատաշու կա ունենք, որտեղ այլևս մարդնագետների կարիք չկա։ Ծրագրավորում ու եկեք դուրս հանենք եւ ծրագրավորողներին։ Բարձապես կարծում եմ միշտ լավ մասնագետի կարիքը կա։ Այսինքն յուրաքանչյուր մասնագետ, ով կարողանում է իր աշխատանքը լիովին հասկանում է իր աշխատանքերությունը ու կարողանում է դա կատարել ամենայն զորջությամբ ու ամենայն պատասխանատվությամբ, ու միևնույն ժամանակ մի գուցե չպատկերացնի թե ինչ է պետք անել, բայց լինի այնքան կրեատիվ, որ կարող անա անել, տվյալ մասնագետի կարիքը միշտ կլինի աշխատաշուկայում, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Ինչ վերաբերում է մասնագիտական կողմնորոշմանը, արդեն մի քանի մի քանի տարի է փորձում ենք պիլոտային այդ ծրագրով դպրոցներում մի քանի փորձեր կատարել, հասկանալ, որքանով է անհրաժեշտ մի գուցե ինչ որ մենթորինգի գաղափարներ դնել դպրոցներում, որտեղ ավագ դպրոցների աշակերտները հնարավորություն կունենան ինչ որ խորհրդատվություն կամ ուղակի խորհրդներ թե կուզնկերական ուսանողներից ստանալ, հա, ընդհանրենք դպրոցներում կցել ինչ որ ուսանողների, ովքեր իրականացնեն այդ գաղափարը փորձում ենք դեռևս մշակել դրա հիման վրա որևէ հայեցակարգ կարծում եմ մինչև մյուս տարի կունենանք արդեն ամբողջական հայեցակարգը որի որով կփորձենք հիմնավոր ձևով ներկայացնել թե ինչու է այդ գաղափարը կարևոր ինչքանով է դա ինչքանով դա կնպաստի մասնագիտական կողմնորոշման գործ ընթացին արհասարակ աշակերտների որքանով կնպաստի են գործ ընթացներին որպես ի աշակերտները բարձր մոտիվացիա ունենալով գնան բուհ ու սկսեն սիրել այն ինչ որ սովորում են այլ ոչ թե պարզապես սովորեն վերջում ինչ որ թղթի կտոր ստանալու եւ ինչ որ միտեղ ասելու որ ես ունեմ բարձագույն կրթություն տեսեք եթե դպրոցում մենք բաց ենք թողել այս ընթացքը այսինքն դպրոցակա դպրոցահասակ երեխաներին դեռ չենք կարողացել կողնորոշել ինչ մասնագիտություն այն ուզում ձեռքբերել արդեն ուսանող են մեզ մոտ բուհերում հիմնականում պակասում է պրակտիկան այսինքն ուսանողները ինչի ինչի հիտավանքով պետք է հասկանան արդյոք սիրում են այդ մասնագիտությունը արդյոք ուզում են աշխատ այդ այդ մասնագիտությամբ թե չէ որովհետև չունենք պրակտիկա հասարակ հիմնականում մենք նաև մեղքը ուսանողները մեղքը բարդում են բուհի վրա դասախոսների վրա որ նրանք են պատճառը որ մենք չսիրեցինք այս մասնագիտությունը եւ չդարձանք լավ մասնագետ բայց փաստը մնում է փաստ որ նաեւ ուսանողներն են իրենք մեղավորը հիմնական մեղավորներից մեկը որ կրթական ոլորտում իսկապես մենք ունենք մեծ բաց թողում ներ հիմա ինչ հանել որպեսի այս բացը լրացնել որպես երի տասարներ ովքեր խոսում են կրթական ոլորտից զարգացումից եւ այլն խորհուրդ ծրագիր նախնական ինչ որվան որը կարելի է ներմուծել եւ այս ոլորտում բաց թողումները շատ շատ դիպուկ հարցեր է դիպչում եւ շատ պրակտիկ հարցեր է դիպչում պրակտիկան որը 
բերում է նաև ուսանողի մոտ հիաստապության, չհասկանալու իր մասնագիտության, կարող ենք ավելի հետ գնալ և այդ ձեր խոսքեր էլի հաստատել, մենք ունենք հետազոտություն, որնակ նոր ընդհումվողների առաջին տարի, սեպտեմբեր ամսին, առաջին կուրծ գնացող ուսանողների շրջանում հարցում արեցինք, իրենց ագնկալիքները բուհից, բարձագույն կրթությունից։ Նու հարցվողների ութանասուն և ավել տոքոսը պատասխանում մենք տեսնում ենք հակարակ պատկերը, 20 տոքոսը հավատում է, որ բուհը կտա իրեն է թնարավորություն հետագայում իր ճակատագիրը տնորինելու և ապրելու, ու թանասում տոքոսը հավատում է, որ սա ընդհամենը վկայական է լինելու, որով ինչ որ մի տեղ հավելյալ մի նիշելնելու։ Ինչից է գալիս, այու գալիս է դասախուսական անձնակազմից, գալիս է մեր կրթական ծրագրերից, գալիս է որ մեր բուհերը կտրված են աշխատաշուկայի պահանջներից։ Այլ լինեն պրակցիկ, մեզ եթե պետք է չգիտեմ, տնտեսակետ իրավաբան ինք ինչ պետք է կարովանա, կարավարիջ ինքը պետք է կարովանա կոնվլիկտ լուծ ինքը, պետք է կարովանա բորոշում կազնի, այլ ոչ թե չգիտեմ, տեսական սահմանումները � Եվ իրանք գիտենք ինչ կարելի անում։ Հաջողված ծրագրեր ունեք, բայց այդ տեսական մասը պաստող։ Եսեք, հենց նույն եվրոպական հանձնաժողույի կողմից բազում դրամաշնորներ են գալիս Հայաստան, տեմպուս ծրագրեր կան էր ասմուս եվ ներին համապատասխան։ Գալով վերջից, այս որ մեր կրթական ծրագիր է, որ կարուցվում է, այսպես է կարուցվում։ Ես դեկանն եմ, կամ հա ամբյոնի վարիչն եմ, ասում եմ պետք է ինձ պատրաստել X մասնագիթյան մասնագետ։ Դու իմ ուսանովն ես էր, հես սովորել ես եվրոպայում, կայլիս ես ասում ես ես ենց առարկա եմ անցել, բերեք ես առարկան դասավանդեմ։ Ես էլ այդ առարկան Ինչ պիտի անի լերագրող, պետք է գեղեցիկ նստի, պետք է գեղեցիկ խոսի, պետք է գեղեցիկ որինակ եմ ասում, ուրեմ է այս ամեն ինչը պետք է ես դասավոր եմ տարիների ընթացքում, այսք ինձ պետք է ես հասկանում եմ վերջում, ինչ եմ ուզում ունենա։ Այդ վերջից հետո գամ առաջ, ինչպես ես որը մասնագեր չի և շուկայում, ինքը չի գտնում իր տեղը, մարդիկ ավարդում են բուհը, հետո գնում են չի գտեմ, տարբեր դաս ընթասների վեծ ամիս հարակ, որ հետո դարնան այդ պահանջվող մասնագետա։ Ուսանողական ազգային գիտեմ արհանցարակ ձեր կատարած գործի արդյունքների դրական լինելու մասին, բայց ինձ նաև շատ հետաքրքիր է, եթե ուսանողները ունենան կարիկ բարցրաձայնելու իրենց խնդիրները, ինչ է տալիս դա, ինձ դա է շատ հետաքրքրում � խնդիր էին իրական ու ինչ է լուծում, կրտությունը միայն դասախոսների տեսական նյութով չէ, կրտություն արհասարակ միայն հանդիպումներով ու լեկցյաներով չէ, կրտությունը մի ամբողջ պատետ է, որը պիտի գեղեցիկ նաև մապուցվի Եշեմ, որ այդ խնդիրները, որոնք որ նուշեցիք, արկա են մինչև այսօր, այսինքն ձեր ուսանողական տարիներին, դեղափոխվել են նաև այսօր, 2017 թվական, գրետ է ոչ մի բան չի փոխվել, շատ չինչին բաներ, ինչ ենք մենք անում դրաղության, ու ոնց ենք ինչպես ենք մենք փորձում ուսանողների այդ ձայնը բարցրացնել դրա վերաբերյալ, նա խորձում ենք բարցրացնել ուսանողների ինքնա գիտակցությունը, հասկացնելով, ու ուսանով ինչպես պարունասատրանց մինչ հետ պետք է լինի այդ մոլորակը, որ իշուրջ այդ ամբողջ 
պտտվում են մնացած խաղացողները, շահակիցները, կրկության ոլորդի։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ բոլոր որենստրական ակտերով, բոլոր հրջակագրերով, բոլոր որենքներով, այսկն իրավական բոլոր հիմնավորումներով տարբեր տեղական լոկալ ծրագրերի միջոցով այդ գիտակցությունը բարցրացնել ուսանողների մոտ ու այդ հմտությունը, այդ կարողությունը խոխանցել իրենց, որ իրենք չվախենան իրենց ձայնը բարցրացնել, իրենք չվախենան խոսելու բանակցել, թե կուս են մասին, չէ մասում վիճել, բայց բանակցել, մոտեցումներ առաջարկել, կնարկել, են հարցերի շուրջ, � որ այդև ինչքան էլ ուսանողի գիտակցական մակարդակային աստիճան է, որ ինքը գիտակցում է, որ կարող է կնարկման մեջ մտներ նույնիսկ հակաճարել, եթե դասախոսը ասում է ձայն էտ կտրել, երս կեզ մի եվ մուսանողների համար, որոնց բոլոր լրատվամիջոսների և մեծիա հոլդինգների դրները բացում եմ նրանց համար որպեսի կարող անան սորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորորոր
հավատում ենք որ կրթությունը պետք է դիտարկվի որպես հասարակական բարիկ եւ այն պիտի լինի հասանելի բոլորին այլ ոչ թե շերտավորի եւ խավեր ստեղծվի հա էլիտաների համար լինի հասանելի իսկ են մարդիկ ովքեր չունեն հնարավորություն չլինի այսինքն տարբեր ծրագրերով այսօր մեր պայքարի հիմնական մեթոդը այդ մշակույթն է եւ աշխատել համապատասխան կառույցների հետ ովքեր ճանաչում են մեզ իսկ մեզ ճանաչում են մեր աշխատանքի արդյունքում ու ներդնել դա որովհետեւ իրոք ուսանողությունն էլ պետքա համախմբի եւ որ մենք 2014 թվականին Ուսման Վարձերի դեմ պայքար էինք սկսել սովորող ուսանողներից 90%-ը չմիացավ մեզ որովհետեւ այդ որոշում չեր տարածվում իրենց վրա եւ իրենք փորձում էին հերում մնալ ու հետագայում իրենք տեսան որ միևնա այդ 50% եւ ավել բարձացումը իրենց վրա տարածվեց այլ աշխատած ճաններում կամ իրենց քույրերի եղբայրների եւ այլոց վրա այս գիտակցությունն ալ գլխավոր խնդիր էլ որ մենք տեսնում ենք բայց դրան մեր փորձում ենք հնարավորին շատ ուսանողներ ներկայալ հնարավորին շատ տարբեր ծրագրերում իրենց գործուղել բերել եւ այլն մենք մեկ տարվա ընթացքում մոտ 200 ուսանող տարբեր ծրագրերով մասնակցում է ասոցիացիայի անունից միջազգային տարբեր սիմպոզիումների, գիտաժողովների, կոնֆերանսների եւ այլնի եւ այնտեղից ենք մենք վերում նաեւ ուսանողներ ու ամբողջ հայկական հայաստանյան տարածքը ներգրավվել են Գիահկը Երևանյան Գրասենյակի հետ ցավոք Գրասենյակը փակվում է մենք շատ շնորհակալ ենք իրենց հետ անցած տարի միած մեծ նախաձեռնություն արեցին Բոլոնյան ավտոբուս ամբողջ Երևանյան մարզերում մենք բուհից բուհ էինք գնում եւ այնտեղ Բոլոնյայի գործընթացի իրավունքները չափանիշները սկզբունքները ուսանողներին փորձում ենք ներկայացնել շատ պրակտիկ եւ կիրառական տարբերակով Շնորհակալություն գար վերջում դուք երբ եք մեկնում Հայաստանից ծեր վեհաժողովին Փարիս Փարիսի վեհաժողովը կլինի 2018 թվականի մայիսին իմ մանդատը որպես գործադիր մարմնի անդամ կսկսվի հուլիսից այս տարվա որտեղ կունենանք առաջին հանդիպումը նախկին գործադիր մարմնի հետ արդեն դա լինելու է Պորտուգալիայում այսինքն նախկին նախորդ գործադիր կոմիտեն իր նախագահով եւ փոխնախագահներով կփոխանցի ամբողջ մեզ որպեսի մենք արդեն առաջիկա տարում ողջ առաքելությունը իրականացնենք շատ լավ շնորհակալություն ձեզ հանդիպման համար եւ այս ծավալուն զրույցի համար իսկ ապես կարծում եմ մեր հեռուստատողները եւս մեծ ու օկտակարտ ատկություն քաղեցին ու կմասնակցեն նախաձեռնությունների եթե իհարկե նրանց մասնակցության անհրաժեշտությունը լինի շնորհակալություն նաև եւս մեկ անգամ այս պահին մեր եթերում գովազ դեսիելի հեռուստատողներ որից անմիջապես հետո եթերը փոխանցում են երկիրն այսօրի մեր գործընկերների նորվա լրահոսին հետևելու ժամանակն է